よしさんさん、こんにちは。確かにね、毎日、吉谷さんさんとの関わりが多いですね。私にも家族がいますし、いつも一緒に過ごしてますけども、吉谷さんさんとの、この、なんですかね、会話の方が、うん、もしかしたらね、深いんじゃないかなと思いますし、多いんじゃないかなと思うぐらいですね。まあ、そのぐらい思ってますね。うん、奇妙な話ですけども、まあ本当にね、あのー、まあ、こういった関係っていうのは精神的な家族なのかもしれませんね。うん。なんかそのファミリーっていうね、アルカポネみたいな、あの、まあ、あの概念があるとしたら、まさにファミリーっていう感じですかね。うん。なんかその血のつながりはないんだけども、それと同等に濃いみたいなね。うん。まあ、まあそんな感じですよね。あの、そういう縁っていうのは多分、人生を過ごしてきて、一人に対してモテるかモテないかっていうことなんで、うん。まあ、すごく貴重なんじゃないですかね。で、しかも、それが、ただ、感情的に、あの、大切な関係ですっていうだけじゃなくて、実際に、うん、少なからず利益をもたらしていたりとかね。それから、お互いに与え合うものがあったり、励まし合うものがあったり、なんかね、負けず嫌いを<笑>押し付け合ったりとかね、なかなかユニークだと思いますよね。本当にそれはすごいなと思います。で、今、私がこういう暮らししてるのは、あの、吉田さんは想像つかなかったかもしれませんけども、私もね、明確にこうなるっていうわけではなかったんですけども、思ったことがね、二つ三つあるんですよ。まずはね、よくわかんないけど、これで自分の人生を長期にして、とてつもないところに、すごい速度で向かっていくだろうな、っていうふうに、時間の概念がガッと変わりましたね。あの、それまでの人生は、あの、暇つぶしみたいなね、感じでしたけども、あの、八年前に、初めてね、自己アフィリエイトをやった時から、もっと言えば、山口ギルのリクのライブ放送を見た時から、1分1秒がこんなに大切なんだっていうふうに思えたんですよ。で、商品の作り方に関しても、一気にね、本当に謎が解けたっていうか、すごく楽になったのは、確か山口リクのセミナー映像が10万円とかね、1万円とかで販売されてたんですよね。で、買って見てみたら、え、これが1万円で売れんのとかね。こういうので10万でいいのみたいに思ったわけなんですよ。あ、これだったら作れるなと思いますよ、私はね。うん。ただ、喋って、録画して、それを、何の編集もなく、テロップもなく、BGM もなく、ドッと流すだけというね。え、そして、映像特典に、動画のおまけを、バンバンバンバンつけると、価値が高まっていって、いや、すごいたくさんのものをもらったなと。この価値が理解できないっていうことは、自分のまだ理解度が低いんだろうな。もっともっと勉強しないと、何回も動画見ないと。っていうふうになりましたね。で、えー、セミナーの、まあ、開催とかね、お客さんの募集っていうのがあると思いますけども、それも一気に怖くなくなりました。それまではね、あの、募集したんだけども誰も来ないんじゃないかなとか、当日誰も来なかったらどうしよう、恥ずかしいなって思いが結構あったんですよ。でも、あの山口陸セミナーの後、私はすぐにね、セミナーをやることと、それからセミナーに誰も来なかったらどうするってことに答えが出たんですよ。そのセミナーに誰も来なかったらどうするの答えがもう今まで全然思いつかなかったんですけども全く構わないんですよねただ誰もいない会議室にカメラだけ据えて熱弁をすればいいとそして動画を見た人はそこに来た人に語りかけてるように感じるんですよねプラスそこで撮った動画がそのまんま無料プレゼントなり有料コンテンツでリリースできるということでしょだから私は何かのセミナーをやった時に誰も来なかったら、それよりも第1回目セミナーは大成功ってことで、その動画を1時間なり2時間の動画を販売するために商品化したと思いますね。で、それを,を持ってですね、第2回目のセミナーを募集して、第1回目は大成功でしたと。第2回目予約の方には第1回目のセミナー内容を先行してプレゼントしますみたいなね。うん、そういうことを繰り返すと、だんだん信用もついてきて、一回目行かなかったけども、二回目は絶対行こうっていう人が必ず出てくると思ったんですよ。うん、だから、私は集客してセミナーをすることは全く怖くなくなりましたし、それまでも怖いってわけではなかったんですけども、やって空振ったらどうしようかなと思ってたんですけども、全く構わないってことに気がつきました。誰も来なかったら、単なる撮影会、コンテンツを作りに来たっていう体で会議室を使うっていうのもありだなと思いましたんで、実際そうしよう,そう,しようと思ったんですけどもね、誰も来なかった回ってのはおかげさまで一回も私経験したことはないんですよね。必ず誰かが来て、しかも人数は少なくても、まあ5、6人から10人は絶対いてですね。だいたい20人から30人の間でいつもセミナー会場は埋まっていました。も,うもちろん私のセミナーっていうのは3000とか5000とか,とか有料でやることばかりだったんで、セミナーそのものが、ね、収益になりましたしね。
でバックエンドセールスは必ずありましたんでね、えー、本当に順調にこんな地方でもネットビジネスセミナーできるんだなと思いましたねでそれをもってねやっぱりこれこの先すごいことになるなと、うん、俺はすごいことをを掴んだなすごいものを掴んだなと思いましたね、まあ、ですんでね凄まじい速度でそれまでできていた借金がバンバン返せましたね本当になんか1束10万円ぐらいの束であじゃあ3束4束5束みたいな感じで1社に対してどんどんどんどん返していったりとか個人に対してどんどんどんどん返していったりとかして、えー、結婚式が確か私ね2015年にやったと思うんですけども2015年にねその時まだ1000万以上の借金あったんですよ。結婚式場でケーキに、ケーキにね、ナイフ入れてる時に。もう全然怖くなかったですね。うん。この速度でお金って稼げるんだと思いました。で、借金が止まった後ってどうなるのかなと思ったら、この速度で入金が預金に変わっていくんだなと、金融資産に変わっていくんだなと思ったらね、ワクワクしましたね。うん。だから最初に一人で1億円稼いだ実感。これはですね、なんと言いますか。現金は確かに、借金の返済とか家の購入とか税金の滞納分払ったりとかして金がいっぱいあったっていう実感はなかったんですけどもでもまあある意味肩の荷が下りたっていうかねあ綺麗な体になったなみたいな感じでしたそれから数年後カードもまたいろいろ作れるようになってそれまでもなんとかカードがね作れなかったことはないんですけどもどこでも作れるようになったのはそれからですね2016年ぐらいからですねそれまではね申し込んでダメなものと通るものとに分かれていたんですよねとということなんで最初は自己アフィリエイトはカードのおーなんですかね、うん、仮確定っていうんですか仮承認が来たのをネタにセミナーやりましたけどもその時申し込んだカードは半分ぐらい落ちたと思いますね、うん、すごいですねだからねやっぱねこれはすごいものを手に入れたなっていうふうに感じれるかどうかなんですよねやっぱり自己アフィリエイトにしてもその20時間セミナーにしても20時間セミナー俺がやったらどうなるかなって思いましたからねまあ実際やることはなかったんですけどもまあけどねあの5時間セミナーとかねやりましたね5時間ぐらいはそれは5時間ぐらいだったらバンバンやりましたね通常のセミナーも3時間ぐらいでしたからねまあ短くて2時間みたいな感じですねいや本当に1000回以上セミナーやってえなんかそれから YouTube に切り替えて感慨深いですね本当ねだから未来は予測はできないけども自分が設定してそこに向かうことはできるということでいかがでしょうか、えー、価値のバトンからね私もバトンいただきまして次誰が受け取ってくれるかなといまだに受け取ってくれるのは吉谷さんだけというねそんなありさまでございますそれではいってらっしゃい